ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਰੋਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਫਿਰਦੀ ਗਰਾਰੀ ਆਫਰੋਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਫਰੋਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਕੋ ਅੱਜ ਲਾਉਂਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋ ਥੋੜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਹੀ ਸੇਮ ਜਿਪਸੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਟਰੈਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਟੀ ਆਰ ਲਈ ਆਨੇ ਆ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਥੋੜਾ ਫਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਪਸੀ ਚਲਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ ਨੇ ਖਾਪ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਨਕੇਜ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਨਕੇਜ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ 2013 ਚ ਤੇ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਐਚਓ ਟਰੋਫੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਟਰੋਫੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣੀ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਮਲੇਸ਼
ਬੈਸਟ ਆਫ ਰੋਡਰਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਉਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਰਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਰਐਫਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫੀਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 40 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 85000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਰ ਅੱਛੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੈਲੀ ਸੀਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰ ਬੈਲਟ ਹਾਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਲਮਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈਂਚਾਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੈਂਚੀਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੈਂਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਵੈਂਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੈਂਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਪਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਥਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਹੀਕਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਪਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 550 ਜੀਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ
ਸਟੇਜ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਆਰਫ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 8 ਸਟੇਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 8 ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ 6 ਸਟੇਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਗਰ ਸੇਮ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਟੇਜਸ ਕੋ ਸਪੀਡ ਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸਪੀਡ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਸਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਈਮਸ ਡਿਕਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਟ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੋ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਟੌਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ 2019 ਆਰਐਫ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਟੌਪਲ ਮੇਜਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਪਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੀਐਨਐਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਸਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਬਟ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੰਚ ਰੋਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਵਿੰਚ ਆ ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੰਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਪ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ 
ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਗਰੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦਾ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਐਫਰਟ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕੇ ਦਾ ਦੰਬੂਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 4x4 ਫਿਊਰੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਐਫਸੀ ਹੈ ਆਰਐਫਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 10000 ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਫੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਾਇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਲਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਜੋ 2014-15 ਚ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਗਏ ਆ ਗਏ ਬਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕੀ 
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ RFC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਜ਼ਰਟ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟਾਕ ਜਿਪਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਥਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ SUV ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ RFC ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ UTC ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਪਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰਚੂਨਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਜਿਪਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੋਰ ਬਾਈ ਫੋਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੰਬੂਕ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਦੰਬੂਕ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਚਾ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿੰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਆ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਉਹ ਰਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਟਫਨੈਸ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚਲੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੋ ਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀ